നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോണുകളും ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൂന്ന് കോണുകളും മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തെയാണ് നമ്മൾ സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് കോണുകളും രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തെയാണ് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കോണുകളും മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമല്ലാത്ത ത്രികോണത്തെയാണ് നമ്മൾ വിഷമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമഭുജ ത്രികോണത്തെ അതിന്റെ കോണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാൽ മൂന്ന് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ മൂന്ന് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂന ത്രികോണം മൂന്ന് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എപ്പോഴും ഓർക്കുക മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന് പാദവശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലംബവശം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെരിവ് വശവും ഉണ്ടായിരിക്കും പാദവശത്തെ ബേസ് എന്നും ലംബവശത്തെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നും ചെരിവ് വശത്തെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് അഥവാ കർണം എന്നും പറയുന്നു നമുക്കറിയാം പൈതകോറസ് തിയറം നമുക്കറിയാം മട്ട ത്രികോണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പൈതകോറസ് തിയറം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് വലിയ വശത്തിന്റെ വർഗം തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും വലിയ വശത്തിന്റെ വർഗം തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ അളവുകൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ അളവുകൾ ആയിരിക്കും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് അര ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് ബി ബേസ് ബി ബേസ് പാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉയരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദത്തിന്റെയും ലംബവശത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദവശത്തിന്റെയും ലംബവശത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ഫോർ ബേസ് എച്ച് ഫോർ ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തുവെക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈസ് ടു അറുപത് ഡിഗ്രി ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ യഥാക്രമം അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റൊരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ യഥാക്രമം അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് രണ്ട് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണമായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഈ വശങ്ങൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റേതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ വശങ്ങൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റേതാണോ നോക്കാം മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും വലിയ വശത്തിന്റെ വർഗം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ആണെങ്കിൽ ഇത് മട്ട ത്രികോണമാണ് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത
ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ത്രികോണത്തിന്റെ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും അതായത് മൂന്നേ ഗുണൻ നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആറായിരിക്കും ഈ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അതിനു വേണ്ടത് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും വലിയ വശത്തിന്റെ വർഗം ചെറിയ വശം ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് സ്ക്വയർ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് ശരിയാണ് ഇത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അളവുകൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശമാണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറും എട്ടും ആറ് ഗുണം എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ത് അതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്നത് അര ബി എച്ച് ആണ് അതായത് പാദത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉയരത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നാളത്തെ വീഡിയോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിലും കൂടുതൽ ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ